வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரவையை யூஸ் பண்ணி ஒரு சுவையான சாஃப்டான குலோப் ஜாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாகு காய்ச்சிக்கலாம் சக்கரை பாகு காய்ச்சிக்கலாங்க ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாகு நல்லா கொதிச்சு வருதுங்க இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாகு நல்ல கொதிச்சு நல்ல பிசு பிசுப்பு தன்மையோட வரணுங்க நல்ல பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு வந்துருச்சுங்க ஒரு கம்பி பதம் வரணும்ன்ட்டு இல்லை நமக்கு வந்து நல்ல இந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்தாலே போதுங்க ஒரு ஆஃப் லெமன் வந்து விளைஞ்சு விட்டுக்கலாங்க ஏன்னா பாகு வந்து திக்னஸ்ஸாக ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாகு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஒரு கடாய் காய வச்சுக்கலாம் வேறு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கலாங்க அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ரவை வறுத்துக்கணுங்க அடிப்பிடிக்கக்கூடாது கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கலாங்க நான் வந்து பொடி ரவை எடுத்துருக்கேங்க பாம்பே ரவைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பொடி ரவை எடுத்துருக்கேன் நல்லா கருக விடாமல் வதைக்கணுங்க ரவை வந்து வறுக்கிறப்ப நம்ம நெய் விட்டு வறுக்கிறப்ப அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது மாறக்கூடாது அப்படியே தான் இருக்கணும் கருகாமல் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுக்கணும் மூணு கப் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நம்ம கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க ரவை வந்து கட்டி ஆயிரும் கட்டி கட்டியாக விழுந்துடும் அதனால் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சுகர் எதுக்குனா நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறப்ப நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்து குலோப் ஜாம் கலர் கிடைக்கும் அதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக வருங்க நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும் நல்லா திக்காக வந்துருச்சுங்க நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா திக்காக வரணும் 
பால் மாதிரி வர்றப்ப நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் மூடி போட்டுக்கலாம் வெந்துடும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லா ரவை வந்து மசியணுங்க இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு வரணும் நமக்கு இப்போ கரெக்டான பதம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அப்படியே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம் மாவு நல்லா ஆறிடுச்சுங்க இப்போ ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு நல்லா கையில் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாங்க நல்லா ஆறிடுச்சுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் ஏதாவது கையில் அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு பால் அளவுக்கு நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம உருண்டை பிடிச்சோம்னா நமக்கு வந்து விரிசல் விழாதுங்க இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி உருண்டை வந்து உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா இப்படி சுற்றி விடுறப்ப நமக்கு வந்து பாருங்கள் பாலில் விரிசலே இருக்காது இந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக வந்துடுங்க கொஞ்சம் மாவு வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாகவே இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக ஆறிடக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு சூடு இருக்கணும் இப்படி லைட்டாக அப்படி இப்படி தட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பண்ணோன்னா அந்த விரிசல் வர பாருங்க நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாங்க எல்லா மாவையும் நல்லா இந்த மாதிரி பால் ஷேப்பில் நல்லா உருட்டி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ இதை போ எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டுருக்குங்க எண்ணெய் அதிகமாக சூடாகக்கூடாது மீடியமாக சூடாகிற டைம்னால் நம்ம பால் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம்லே அடுப்பு வச்சு நல்லா பொறிச்சிக்கலாங்க லைட்டாக அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம் அப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம் பொன் நிறமாக வந்ததும் எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி பொன் நிறமாக வந்துருச்சுங்க எடுத்துக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி எல்லா மாவும் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பாகு வந்து ஓரளவுக்கு சூடாக இருக்கையிலே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணுங்க அப்படி பாகு ஆறிடுச்சுன்னா லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ குலோப் ஜாமை வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஊற வச்சோம்னா நல்ல ஊறிடுங்க நல்லா சாஃப்டாக ஆயிரும் குலோப் ஜாமு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இப்போ அப்படியே ஜீராவில் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நல்ல குலோப் ஜாம் நல்லா ஊறட்டுங்க ரவா குலோப் ஜாம் சூப்பராக வந்திருக்கு நமக்கு நல்ல குண்டு குண்டாக நல்ல கீரல் விழாமல் நல்ல டேஸ்ட்டாக வந்திருக்குங்க ரவா குலோப் ஜாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ